ആ നല്ല സുന്ദരനല്ലേ നിങ്ങളോട് നോക്കിയടാ അവന് നാണം വരുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ നോക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോഴേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാനാണ് കുടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലടാ ബിന്ദുസ് ബിന്ദുസ് ഡ്രീംസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊറച്ച് ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഞാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ച കൊറച്ച് ഫോട്ടോസും അതുപോലെ തന്നെ ആൻസിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതും പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മകളെ ഒരുപാട് താലോലിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മകൾ നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് മൂഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസിന് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലടാ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആൻസിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോയുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്നേഹം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് നൽകുക അതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയാണ്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാട്ടെ നമ്മൾ കോക്യൂവാൻ്റെ വീഡിയോയുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആടയിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ക്യൂവാൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂവാൻ്റെ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറുപടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് വാങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു ആൻസ് ഐസ്ക്രീം പാത്രത്തോടു കൂടി കഴിക്കുവാണ് വേറൊരാൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം അടിച്ചത് തവിക്കാത്ത ഐസ്ക്രീം കോരി കഴിക്കണം അപ്പച്ച ഐസ്ക്രീം മാറ്റി പിടിച്ച് എല്ലാരും കാഴ്ച കൊടുക്കാന്ന് അതൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം കേറിയിരിക്കണം എന്നെ കാണാൻ പറ്റണില്ല ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു ആൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടലോഗിയിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയപ്പോഴേ ആ പയ്യൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അത് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ആൻസിന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമും കൊണ്ടുത്തന്നു ഡാൻസ് ഒന്ന് നോക്കടാ ഒരു മൈൻഡ് പോലും ഇല്ലാതെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണു എന്തുവാടാ ഇത് എന്തുവാടാ പറയടാ അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ട് ആൻസിന് വാങ്ങിയതൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം ഡീറ്റ മത്സരം നടത്താൻ പോ നമുക്ക് നോക്കാം അഴുക്കട പോണോ ഒരു കണ്ടു കണ്ടോണ്ട് അവൻ ഒരുമിച്ച് കുടിച്ചു തീർത്താതെ പറ്റത്തില്ല ആൻസ മത്സരം മീൻസ് ക്യാൻസൽഡ് നമ്മൾ ആൻസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിയെന്ന് നോക്കാം ആൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ഞാൻ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് വാങ്ങിച്ചു എടാ ഇവിടെ കാണിക്കടാവേ 
അതൊരു പെൻസില് കറക്റ്റ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പെൻസില് ഓർഡർ ചെയ്തത് കേട്ടോ ആൻസിന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ കുറെ പെൻസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പെൻസില് വാങ്ങിച്ചു ആൻസിന് വേണ്ടി പിന്നെ ആൻസിന് സ്നാക്സിന് സ്നാക്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ വാങ്ങിയത് അത് സ്നാക്സ് അല്ല അതിപ്പോൾ ആൻസിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണൊരു കിൻഡർ ക്രീമി കിൻഡർ ക്രീമി വാങ്ങിച്ചു ആ വേഗെടുക്ക 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 ആ ഇത് ആൻസിനോട് പറയാതെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇപ്പിയുടെ സൺഫീസ്റ്റ് ഇപ്പി ന്യൂഡിൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാ പിന്നെ എന്ത് വാങ്ങിച്ചു അടുത്തെടുക്ക മുഴുവൻ ആൻസിന് കഴിക്കാനായിട്ടോ ഞാൻ ഈ ബിസ്കറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഡാർക്ക് ഫാന്റസി ആൻസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിസ്കറ്റ് അത് ബിസ്കറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം പിന്നെ അടുത്തത് ഓറിയോ ഓറിയോ ആൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബിസ്കറ്റ് ആണ് എന്നടാ പിന്നെ എന്നടാ പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളതെന്നാ കുട്ടുപൊടി അല്ല അപ്പം പൊടി അപ്പം പൊടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം പൊടി പിന്നെ എന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലടാ നാനൂറ് രൂപയൊക്കെ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ സാധനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നൂറ് രൂപ ബാക്കി തന്നു പിന്നെ ആ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഇത് ചൂട് നല്ല ചൂട് ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആൻസിന് വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻസിന്റെ കോഴിപ്പൂവനെ കണ്ടോ ആൻസിന് പുതിയതായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ വാങ്ങി ആൻസിന്റെ കോഴിപ്പൂവൻ പാവാട്ടോ കൊത്ത് ഒന്നുമില്ല പാവം കോഴിപ്പൂവന എന്നാടാ എന്നാടാ വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയു കോഴിപ്പൂവൻ അവനെങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിന്നൊന്നും പരിചയമൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടായ വർഷ ഞാൻ ഉണ്ടായ ദിവസം വാങ്ങിയൊരു പാത്രം കാണിച്ചേരട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടായ ദിവസം വാങ്ങിയൊരു പാത്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ജനുവരി പത്ത് അല്ലാത്ത ജനുവരി ഒമ്പത് ഞാൻ ഉണ്ടായ ഒരു പാത്രം ഇതിനകത്ത് കഞ്ഞോളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടായ അന്ന് വാങ്ങിയൊരു പാത്രം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കഞ്ഞോളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഈ പാത്രം അങ്ങനെ വാങ്ങിയതെന്ന് പറയാവോ എന്താ ആവശ്യത്തിനാണ് അതാ ഹോസ്പിറ്റലില് കിടന്നപ്പോഴേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാനാണ് കുടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി മൊന്ത കണ്ട നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ഒമ്പത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ തള്ളേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തലയെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തല കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിൽക്കും 
ഞാനുണ്ടായ ഞാൻ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു പാത്രം വേറെ പാത്രം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടായതിന് മുമ്പ് ഈ പുട്ടും കൂടെ പഴയതൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അലൂമിനിയങ്ങളൊക്കെ ചളഞ്ഞുപോയി വിറ്റെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം പുതിയതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണാം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്മ മൂവാറ്റുപുഴയെന്ന് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം മൂവാറ്റുപുഴ പോയത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ച ഒരു ഫോട്ടോയായിരുന്നു ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയത് താഴേക്ക് ചാടിയതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഫോട്ടോ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയൊരു വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്ക് ക്യാമറ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതായിരുന്നു ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപ്പം മരിച്ച അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് മെയിലെടുത്തു നവംബറിലെ ആൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ അതേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ വേറെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഞാനത് വലുതായിട്ട് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു ഫോട്ടോ പിന്നെ അതാ ആൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബേർഡേക്ക് ഞാൻ എടുത്തൊരു ബേർഡേ കലണ്ടറാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫോട്ടോയാട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏടാ കാറുമ്പോൾ അതിന് കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാതൊരു മുഴി ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വർക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോയിലേക്കൊന്ന് നോക്കോ ഞാൻ അതിനകത്ത് നല്ല സുന്ദരനല്ലേ ഞാൻ വിളമ്പനല്ലേ എന്ത് രസമാണ് എന്നെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏവൻ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് വലിയ കരിഞ്ഞ് അത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ആൻസേ അപ്പൊ ആൻസ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല സുന്ദരനല്ലേ എന്നെ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനല്ലേ നിങ്ങളോട് നോക്കിയടാ അവന് നാണം വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കടാ നോക്കടാ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസിന്റെ ആൻസിന്റെ ചീര നോക്ക ആൻസിന്റെ ബേർഡേ മെയ് ഒമ്പതാണ് കേട്ടോ മെയ് ഒമ്പത് അപ്പോ അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആൻസിന്റെ അതുപോലെ ആ ഒരു പാൻസും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മള് അന്ന് ഇല്ലിക്കൽ കല്ലൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വേറൊരു ഫോട്ടോയും കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതും അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ആൻസിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആൻസിനെ എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയെ ആൻസിന് അഞ്ച് വയസ്സാകുന്ന ബേർഡേക്ക് ഇത് ആൻസിനൊരു ആറു മാസമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോയാ ഇത് ആറു മാസം പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും അതിന് മുമ്പായിട്ടൊക്കെ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാ ആൻസിൻ്റെ പപ്പ എടുത്ത എടുപ്പിച്ച് ഓരെണ്ണം നമ്മൾ അവിടെ വാഗക്കാട് വീട്ടിലും വെച്ചു ഓരെണ്ണം ഇവിടെയും വെച്ചു വാഗക്കാട് വീട്ടിൽ വെച്ച ഫോട്ടോയൊന്നും ഇല്ല ആരോ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് അത് ആ സ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈ ജോജോ ചേട്ടൻ്റെ വേറൊരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഫോട്ടോ അവിടെ ഇല്ല അത് ഇതിലും നല്ല ഫോട്ടോ അതായിരുന്നു അത് ആരോ എടുത്ത് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് ദുഷ്ടന്മാർ പിന്നെ ഇതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആദ്യം കണ്ടില്ലേ ആ ഫോട്ടോയോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വേറൊരു ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ അന്ന് ആൻസിന് കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് വണ്ണം കുറവായിരുന്നു അപ്പം അന്നെടുത്ത വേറൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇത് വേളാങ്കണ്ണി പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ അത് ആൻസിൻ്റെ തല ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടയടിച്ചത് വേളാങ്കണ്ണി പോയപ്പോൾ അതൊരു നേർച്ചയായിട്ട് ഇവൻ്റെ പപ്പ നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങനെ വേളാങ്കണ്ണി പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇത് കന്യാകുമാരി പോയപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ പപ്പ അമ്മ ആൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത്രയും പേരുള്
തിരുവള്ളുവരുടെ ആ ഒരു പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിലായിട്ട് വിവേകാനന്ദ പാറയുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സാരി ഉടുത്തെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സാരി കൊടുക്കാൻ മോഹം തോന്നി ആദ്യമായിട്ടൊരു സാരി വാങ്ങിച്ച് തന്ന് അതെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പം ആദ്യമായിട്ടെടുത്ത സാരി കൊടുത്തെടുത്തൊരു ഫോട്ടോയാണിത് കോടാലിയോ എന്നാണോ കോടാലി എന്ന് പറഞ്ഞേ കോടാലി കോടാലി ഞാൻ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കോടാലി പിന്നെ ഊരി കിടക്കുന്ന ഒരു തൂമ്പ അത് ഞാൻ ഞാൻ കിടക്കുന്ന തൂമ്പ അല്ലേ ആ കുഞ്ഞിത് അല്ലേ ചെറുപ്പത്തില് ആ ഞാൻ എന്നാ കളച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കളച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടപ്പുള്ളിയിലേക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പാല സ്ലാവ് ആർക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടിയാ കളച്ച പോന്നാ അമ്മച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതെവിടെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു തൂമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരം അതും കൊണ്ടാ നടന്നോണ്ടിരുന്നത് എടാ ഒരു ഊരി കിടക്കണം തൂമ്പ എന്തിയാടാ ഞാൻ ഉണ്ടാവണേന് മുമ്പ് ഉള്ളതാടാ എവിടെയാടാ കോടാലിയുടെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വാടാ പോയി ചെല്ലടാ ഇതാവന് ലോട്ടറി കച്ചവടാ കേട്ടോ വഴിക്കാരെ കളഞ്ഞിട്ട ലോട്ടറി ഷോപ്പിലും പെട്രോളിലും കടയിലും പോകുമ്പോ പൈസ കൊടുക്കണതാണോ അത് ലോട്ടറി ആണ് ക്യാഷ് ഇത് കിലുക്കത്തിലെ രേവതിയുടെ ബാക്കിയാണ് ഏതാണോ ഫോണ് അതാണോ ഫോണ് കൊരങ്ങ ഇതെന്നാ ഫോണ് ഇതെന്നാ ക്യാഷ് ഇത് സൈക്കിളിന് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ മറന്നു പോയി സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്ക സ്റ്റെപ് വീൽ ഊരി ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാന് ഡോ നീ എന്നെ വണ്ടിച്ച് കൊള്ളാൻ നോക്കുന്നത് എന്റെ ജീവൻ ആപത്ത് ഞാൻ വരൂല ഓടിക്കാനല്ല എന്നെ നീ വണ്ടി ഇടിക്കും വണ്ടി ഇടിക്കരുത് അതൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കാം അല്ലെ വിമ്മെല്ലാം തുളഞ്ഞ് നിന്റെ ട്യൂബും പോയി സൈക്കിള് കട്ടപ്പുറത്താവും ആ എടാ ടേപ്പെടുത്ത് വെക്കണം എടാ എടാ പോയി തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് വാടാ ഇറക്കാ അയ്യോ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ചാടിയല്ലോ എടാ ഒരു ഇത് വന്നടാ അല്ല ഇവനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കുന്നെ അവിടെ ഐസ്ക്രീം ചാടി അറിയാത്തിരുന്ന ഐസ്ക്രീം ഈ തേക്കല നനച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം തുടച്ചു കളയാം തേക്കല ആൻസ് ഇപ്പൊ തൂമ്പ എടുത്തോണ്ട് വരുവേ ചുമ്മാ ഒരു രസം മറക്കെ ആ തലക്കേട്ട് അത് വെച്ച് അടിച്ചു ചത്തു പോ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം തുടച്ചു കളഞ്ഞു ഓക്കെ എവിടെയാടാ ഇവനൊരു ഉത്തരവാദിത്തം അവനെ നിലത്തിട്ടേക്കുന്ന ഞാൻ ഇനി അത് കുനിഞ്ഞെടുക്കണ്ടേണ്ടേ ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് കിളച്ചോണ്ടടുന്ന തൂമ്പയാണ് കേട്ടോ പുല്ലൊക്കെ ചെത്തി ചുമ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തൂമ്പ ഇത്രേ ഉള്ളത് കിളച്ച് കളച്ച് 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 വർഷങ്ങളായിട്ട് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി കിളച്ച് കളച്ച് 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 എന്റെ കയ്യിലെത്തിയ പി പരുവത്തിലായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കടാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കടാ വളരെ വളരെ വിലവെടുപ്പുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവയ്ക്ക ഇതൊന്നും ഇനി കിട്ടത്തേ ഇല്ല ഞാൻ എന്താണതിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടോ ആടാ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കടാ ഞാൻ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ആണെങ്കിൽ ആളെങ്കിലും ചാരു വെക്കാ 
അപ്പം ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് എനിക്കും മുമ്പേ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നെസ്റ്റാളജിയ പഴയ ആളുകൾ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം പണ്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അത് വിറ്റിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങ് പോകുന്നത് ആ വീട് വിറ്റായിരുന്നു തന്നെ കല്യാണം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ തലമുറകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീട് വീടാണേ കുടുംബസ്വത്തായിരുന്നു എൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം നശിച്ച് നശിച്ച് കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ കനാൽ വന്നൊക്കെ പോയി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു അതും വിറ്റ് എൻ്റെ കല്യാണം നടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ വളരെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സൗകര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമോ സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് മൂവാറ്റുപുഴ കൂത്താട്ടുകളും തൊടുപുഴ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന പണ്ടപ്പിള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ പെട്ടതാണ് ആ പണ്ടപ്പിള്ളി ടൗണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു വീട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അതുപോലെ പണ്ടപ്പിള്ളി യാക്കോബിറ്റ് പള്ളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം വിറ്റു അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ ഇനി വീടൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവിടേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസൊക്കെ അവിടെ പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കുറേ അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല പഴയ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു വീട് ആ ഒരു പരിസരം അല്ലാതെ ആ ഭാഗത്ത് എല്ലാം അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അറിയുന്ന പ്ലേസ് അറിയുന്ന ആളുകളും തന്നെയല്ലേ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകാത്തത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുന്ന് പോലെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ താഴേ ഇങ്ങനെ റോഡ് പോകും ഒരു ഒരു കുന്നിലായിട്ട് വീട് ചെറിയൊരു കുന്ന് പോലെയായിരുന്നു കനാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുന്നെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കി ഞങ്ങളുടെ വീട് നേരെ റോഡിന് നിരപ്പായി റോഡ് അതേ പടി പൊങ്ങി വന്നു കുറേ പാടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ പാടങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി രണ്ട് സൈഡിലും പാടം ഉണ്ട് നടുക്കോടെ ഇങ്ങനെ കനാൽ പോയി ആ ഒരു കനാൽ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഒരു തനിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം കാരണം പറഞ്ഞ കൂത്താട്ടുകുളം മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിൽ റോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന അതായത് പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ പുനലൂർ ഹൈവേ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഈ രണ്ട് റോഡുകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡാണ് നമ്മുടെ അതായത് പണ്ടപ്പള്ളി ടൗണിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തിലല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പണ്ടപ്പള്ളി ടൗണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വളഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി റെനിയുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് ഈ പാലം ഈ പാലത്തിൽ കൂടി വന്ന് ചെറിയ ഒരു റോഡ് അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വന്ന് പോകും എവിടെ ഈ ആറൂര് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ പുനലൂർ ഹൈവേ എം സി റോഡ് എം സി റോഡില്ലേ എം സി റോഡ് അത് അതിലേക്കാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വശവും പാടങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മൊട്ടക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മലയായിരുന്നു പാറക്കല്ലുകൾ ഉരുണ്ട കല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള വളരെ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് പാടങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ പാടാണ് അതായത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫുൾ പാടാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു തോട് തോടിങ്ങനെ ഒഴുകി വരും എന്നാൽ തീരെ ചെറുതുമല്ല ഒരുപാട് വലുതും അല്ലാത്ത തോട് പിന്നീട് അവിടെ കനാലൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പം നമ്മുടെ തോടിൻ്റെ മുഖം മാറിപ്പോയി കാരണം രണ്ട് സൈഡും കെട്ടി കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടി ഒരു മാതിരി ചെറിയൊരു കനാൽ പോകുന്ന മട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തോടങ്ങ് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം അതിലൊരു പാടം ഉണ്ട് ആ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ പാടം നെൽകൃഷിയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു പാടത്തിൻ്റെ അരികിൽ കുറച്ച് ചതുപ്പ് നിലം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ചതുപ്പായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നെല്ലൊന്നും നടത്തില്ല പണ്ടൊരു പോത്തും ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ താഴ്ന്നു പോയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോ കണ്ടം പൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നൊരു
പിന്നെ അന്നത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു പഴയ സ്ഥലമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പള്ളിയായിരുന്നു പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അത് തന്നെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്തു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു പഴയ ചിത്രമൊന്നും ഞാൻ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്തു കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും പഴയ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല ആരുടെങ്കിലൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈബ്രറി ബാങ്ക് എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സ്കൂള് അതുപോലെ അതുപോലെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് അനുവദിച്ചില്ല അത് പിന്നീട് പാലക്കുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അതേ യൂണിഫോം തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെയും എന്ന് അന്നൊരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടേക്ക് കിട്ടിയ സ്കൂളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ വക സ്കൂളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് എന്താ നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മുതലങ്ങ് മാറി അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ താഴെയുള്ള കെട്ടിടം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുമരിലാണ് ഞാൻ ഈ പടം വര ഈ കാരിക്കട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പടം വര പണ്ടപ്പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രകലാകാരന്മാർ ചിത്രകാരന്മാരുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു സ്കൂൾ കൂടിയാണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ശോഭന യേശുദാസ് അങ്ങനെ പല ആളുകളുടെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് അന്നൊക്കെ അത് ആരെ വരച്ചതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടയുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറച്ചുകൂടി പ്രായമുള്ള അതിലും കുറച്ചുകൂടി പ്രായമുള്ള ചേട്ടന്മാരോ ഒക്കെ വരച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായ അത് ഈ കരിക്കട്ട കൊണ്ടും കരിക്കട്ട ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കളർ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ ഫോട്ടോസുകൾ അന്നത്തെ ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയാണ് ഞാനും പടം വരച്ചൊക്കെ ഭിത്തിയിൽ കണ്ട അതും ഇതും വരയ്ക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ വരയ്ക്കും സ്ത്രീകളെ പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നല്ല പാവാടയും ബ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സാരി കൊടുത്ത ചേച്ചിമാരുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു വേറെ ഇപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കാണാനൊരു ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പടം വരയുടെ ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടായത് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മെമ്മറീസ് മനസ്സാണെങ്കിൽ ഇത് തുമ്പയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അതെ പുല്ലൊക്കെ മൂടി കിടക്കുന്നൊക്കെ ചെത്തു കേട്ടോ ഗുഡ് ബോയ് ഭയങ്കര പുല്ല് ചെത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആൻസ് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഒരു നേരം വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല ഒന്നുമില്ല സൈക്കിളൊക്കെ കയറി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മുഴുമിപ്പിക്കാറൊന്നുമില്ല അവൻ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യും കുറേ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അതാ എന്തെടുക്കും ആടാ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന എന്തെടുക്കും ആടാ ഏഹ് അട്ടയാ ആ അതിലൊന്നും പോയി തൊടണ്ട വായങ്ങോടെ അട്ട മുട്ടയിടുവാന്ന് കേക്കുമേനെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറുന്തോട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞാരെ നമുക്ക് വേണ്ട മുറ്റത്ത് കാട് പോലെ പറയും എന്താ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ തേച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴും നമ്മുടെ മുട്ടിളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ രാവിലെ ദോശയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ദോശ ഉണ്ടാക്കി മീൻ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ചൂര മീൻ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആൻസ പുല്ല് ചേർത്തെന്ന് കാണിച്ചരാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവന്റെ പരിപാടി ഞാൻ എല്ലാ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി പുല്ല് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് ചെത്തിയിടാറുണ്ട് ഇത്തവണ മഴ ഒന്ന് തോർന്ന് കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും ദേ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് ആകാശമെല്ലാം മൂടി
ആ നേരെ നോക്ക നിന്റെ ടീച്ചറൊക്കെ കാണുന്നതാ വീഡിയോ നേരെ നോക്ക് പഠിക്കണ ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കുറേ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ഒത്തിരി കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കപ്പ ചേമ്പ് അതും ഇതെല്ലാം നടുവായിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ഥലം സ്ഥലമില്ല വീടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നിൽക്കും എന്നാലും വേണ്ടില്ല നമുക്ക് സ്ഥലം വീടൊക്കെ ആകും അല്ലേ ഡാൻസ് അപ്പം അന്നേരം നടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഇത്ര സമയം കളയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ഷെയർ ഓണം ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും വരേക്കും ആൻസ് എന്തോ എടുക്കാൻ പോയേക്കും എന്തോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആൻസിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോ മൂടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അതെന്തുവാടാ ആൻസിൻ്റെ കിൻഡർ നീ കഴിച്ചില്ല കിൻഡർ ജോലി ഇവിടെ ആട്ടോ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഈസ് ഐനിങ് ഓഫ് ബിന്ദു ഡാൻസ് ബാ